بسم الله الرحمن الرحیم دا چې منګر نن یو حیات چې زمونږ په راس کې د پکتیا د ولایت محترم والی د ولایتي شورا رئیس د امنی قوماندانی مرسل جنرال دستګیر رستم یار جمله واړه د ټول یو کاری ټیم سره لاړو د زرمت په ولسوالۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوانه الته د نظم احمد د پولیسو د فاره چې واقعا د قانون تنفیذون کې دی او هغه د امریکا متحده ایالاتو هغه ته الته بارکونه او خو مدرن بلډینګونه جوړ کړي مونږ د هغه د افتتاح د فاره ولاړو دا خو یو د امن او د امنیت د بیبوت په خاطر باندې دا کار شوی دی بل د پکتیا ولایت د زرمت په ولس ولایت کې خلک په دې باندې پوهېږي چې امریکایان دا چې افغانستان تر راغل دي غواړي چې توریزم سره مبارزه وکړي بل خصوص په پکتیا کې بیا رغونه هم کوي او دا په منطقه او د زرمت په ولس ولایت کې ډېر مثبت تاثیرات ولري تشکر دا چې د اطلاف د قواوو لخوانه دوی ته په زرمت ولس ولایت کې تعمیرونه جوړ شو امیدوار دی نه چې داسې چې تعمیرونه هم جوړ کړو ته هم چې نه همداسې دوی اکمال سنبال کې په زرعي عصري او پیش رفته معرف تخنیک باندې چې دوی په دښمن په مواظب باندې وکولی شي چې غاښ ماتونکي ځواب ورکړي او دښمن ونه توانیدلی شي چې په زرمت کې بې نظمي او نامنی جوړه کړي امیدوار دی چې دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي زه وغواړم په دې ارتباط باندې ووایم چې دا به آخرین بازسازی نه وي امیدوار چې د پیارټي ټیم اطلاعاتي قواوې د پکتیا په ولایت کې ډېره زیاته بازسازي وکړي او د هغه به په دې پکتیا د ولس په ژوند کې یو مثبت تغییرات دي زما پیشنهاد دا دی که چېرته د کابل نه د پکتیا ولایت ته د برق سیستم د پایو په واسطه انتقال شي په پکتیا کې د زراعت په ارتباط باندې ډېره زیاته توجه وشي په پکتیا کې د اوبو د زیرمو د بندونو په ارتباط توجه ولري شي په پکتیا کې مکتبونه جوړ شي د تعلیم کچه جګه لاړه شي او برق دلته انتقال شي د پکتیا د خلکو په ولس کې به دا یو فرهنګي انقلاب وي او نور به دې ونه شي کولی چې دلته شنه ساحه په خاورو یورو باندې بدل شي زما پیشنهاد دوی ته دا دی چې دوی پکتیا ته زمینی برق انتقال کړي من فکر کوم د مخه د نتنې زرمات د خلکو لپاره د د لوی پکتیا لپاره کوشش کوو چې سوله راشي امن راشي د فکر کوم د افغانان لپاره تر ټولو ډیر مهم چې دغه امن دغه سوله ده ځکه ډیر درې دیرش کاله کېږي چې افغانان په جنگ کې کړېږي په جنگ کې زموږ هر څه تباه کېږي راولو او د دې تر څنګ چې سول راځي امن راځي موږ باید مکتبونه جوړ کړو موږ کلینکونه جوړ کړو موږ سرکونه جوړ کړو موږ خدمات خلکو ته وړاندې کړو تر څو ولس او د دولت ترمنځ هغه کومه فاصلې چې دي هغه را لنډې شي هغه کوم واټن چې دغه لنډ شي او په مشترکن یو بل نه حمایت وکړي ننني تعبیر چې موږ تاسې افتتاح کړو دا لکه مخکې مې چې ویلې د خصوصا د امنیت په بخش کې کله چې دلته نظم عامه قطه راغلې ده او د یا کنډه کې اول دی ملي اردو چې راغلې ده د دوی په راتګ باندې یعنی وضعیت امنیتي ښه شوی ده دښمن پوشا شوی ده مخالفین په پوشا شوی دي او د دوی اړیکې د خلکو سره تامین شوي دي د خلکو روابط د اردو سره د پولیس سره تامین شوی ده د خلکو همکاري د ولسوالۍ د مامورینو سره د ولسوال سره د نورو مامورینو سره زیات شوی ده د نه مخ چې دلته نظم عامه نه و دلته ملي اردو نه و دلته وضعیت ډېر کړکېچن و خراب و دوی په راتګ باندې ډېر سهولتونه راغلي دي او امید چې نور سهولتونه هم د خلکو لپاره راشي او لا امنیت ښه شي او د خلکو روابطه نور هم زیاته شي او دې ته د دې تر در څنګه خلک مطمئن شول چې دلته کم له کم دولت جامع بین ملي بیا رغونه کوي دا ولسونه قومونه خصوصا په دې بلاکونه چې جوړ شو ډېر تاسې ولیدل چې په مجلس کې څونه هغوی خوشحالي ښکاره کوله په دې بلاکونه دا په خپله لاسته راوړنو کې حساب وي بیا 
هر آوانه چه پول سوالی کیگی باغ سیستم کی خلق دا حسابی خشاریگی. Well, the Zormat district is one of our most uh, security uh, focused areas. Uh, it has had the most insurgent activity across the entire province, and that facility will bring three uh, housing for 350 ANCOP personnel to that area, which will bolster the footprint for our Jeroa and ANSAF personnel dramatically. Uh, because one of the problems that we've had is we haven't been able to consistently keep a uh, solid footprint there. Uh, they've had to go in and come out, uh, but we haven't been able to hold like we wanted to. And now these 350 ANSAF personnel will be able to do that, especially as we're going into the fighting season. Yes, uh, we have helped over the, uh, the span of the last two years as the facility was being constructed to help quality control and quality check with our engineers here uh, to get down there on a more consistent basis than the Corps of Engineers could uh, to look at the facility and then also to, to help out the development uh, in support of that facility. Well, for Zormont, it's going to mean a lot to the local community because right now, again, the, uh, the local footprint for security is very small. Uh, and this will add a level of trust uh, within the, the, the community for those individuals that are going to be down there on a consistent basis. Uh, and once they see their ANCOP personnel patrolling the roads, uh, patrolling from this new base, uh, it's going to mean a lot to those communities. And they're going to look to, to trust and work with more closely our uh, coalition and JAROA partners, uh, which is critical during uh, these next few years. Yes, uh, well actually, uh, COP Zormat is right next door, and uh, the facility overall is about $13 million. Uh, it employed 200 local workers, which was a big boon to that community because again, they are very poor, uh, very agrarian in nature, and considering uh, the floods of the last few years, uh, they've been challenged with any kind of consistent job prospects. Uh, so that's what it's done for them uh, in the immediate term. Uh, follow on, uh, it will have a, uh, a living facility for the 350 soldiers that are going down there. Uh, it will also have a uh, literacy uh, schoolhouse as part of the facility. And then it will also uh, have a, a, uh, uh, a, a DFAC facility uh, for uh, their, their uh, regular uh, meals uh, throughout the day and then also to uh, other amenities just for basic capabilities that in many cases a lot of their typical Afghan uh, facilities do not have. Yes, um, well, the effort today was one small step in the right direction over this last week and over the last few months we've made a significant effort to get the government officials out along with their ANSAF senior leadership uh, to connect them to the communities uh, that they should already have a connection with, or if they don't, to build that connection and strengthen the bond between the communities and Jeroa. And it's paying off in a large way. What we're seeing out of Zormont is we're seeing more IED caches turned in, uh, turning in more of the bad guys, information coming in from them on a consistent basis uh, during this year when we have not seen that in the past. So you're starting to see a sense of trust, a sense of respect, and also a sense of security being built within that community uh, from many of the things that we're trying to do here with the Jeroa partners that we have. Uh, and again, one of the big efforts for that is these government outreach missions.